La capsule suivante va porter sur la résistance électrique et la loi d'Ohm. En fait, on a déjà fait un laboratoire là-dessus, la loi d'Ohm. Donc, je vais faire un petit résumé un peu de ce qu'on a vu en laboratoire, puisque vous avez pu observer aussi euh, expérimentalement. Euh, donc, je vous rappelle, la, dans le fond, on peut définir la résistance électrique comme étant euh, delta V sur I, c'est-à-dire la différence de potentiel aux bornes d'une composante sur le courant qui circule dedans. On peut définir la résistance pour n'importe quelle composante. Euh, donc, ça peut être un bout de fil, ça peut être un appareil, euh, ça pourrait être, par exemple, euh, un filament, un moteur, n'importe quoi. Donc, la résistance, euh, différence de potentiel au bord d'une composante sur le courant qui circule dedans. Donc, les unités de la résistance, vous vous rappelez, on avait, ben, en fait, ça va donner des volts par ampère. Et des volts par ampère, on va appeler ça des ohms. Donc, euh, on prend la lettre grecque euh, oméga majuscule pour euh, les ohms. Alors maintenant, la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la résistance d'une composante va être constante. C'est-à-dire que, euh, peu importe la tension ou le courant qu'on applique sur l'objet en question, le rapport des deux va toujours donner la même valeur, donc ça va être une constante. Euh, mais ça, il ne faut pas oublier que la loi d'Ohm, c'est une loi qui est empirique en fait, c'est établi expérimentalement, puis en fait, c'est valable seulement pour certains matériaux. Donc, il y a une catégorie de matériaux qui obéissent à la loi d'Ohm, ou de composants plutôt, qui obéissent à la loi d'Ohm, et ces composants-là, ou ces matériaux-là, on va dire qu'ils sont omiques à ce moment-là. Donc, au laboratoire, vous avez fait une expérience euh, où justement, on avait fait le graphique du potentiel en fonction du, euh, du courant. Ici, on a un petit peu l'inverse, vous voyez, on a le courant en fonction de la différence de potentiel, et si la composante obéit à la loi d'Ohm, ben, on s'attend à avoir une droite, comme ceci. Ici, on a même prolongé, vous voyez, la droite dans les négatifs. Euh, C'est simplement si on inverse la différence de potentiel. Donc, si on alimente dans l'autre sens euh, la résistance, euh, ben, le courant circule dans l'autre sens, tout simplement. Euh, donc, euh, le courant peut aller dans un sens ou dans l'autre. Donc, si on a une droite, c'est-à-dire si la pente est constante, on a donc un matériau ohmique. Euh, ici, c'est l'exemple que vous aviez obtenu euh, pour euh, le, le, le filament d'une ampoule électrique. Vous voyez, ça donnait une courbe comme celle-ci. Dans votre cas, la courbe était plutôt dans l'autre sens, mais il faut se rappeler qu'ici, on a le courant en fonction de la différence de potentiel. Donc, ça donne une courbe comme ceci. Puis, évidemment, si on alimente avec une tension, euh, si on inverse dans le fond, euh, le plus et le moins, bien, on va aller dans le négatif comme ça. Mais dans les deux cas, on a une courbe, ce qui veut dire que la pente n'est pas constante. Donc, ça serait un exemple de composant qui serait non ohmique. Ici, on a un autre exemple pour une diode. Euh, donc, une diode, on va en parler un petit peu plus tard, justement, dans certains labos. Euh, une diode, c'est fait avec des matériaux semi-conducteurs. Puis, on obtient typiquement un graphique qui ressemble à ceci. Si on fait le graphique du courant en fonction de la différence de potentiel, euh, on se rend compte d'abord que c'est asymétrique. Donc, une diode... Euh, ça a un sens. C'est-à-dire que si on applique une différence de potentiel dans un certain sens, on n'a presque pas de courant. Et quand on va dans l'autre sens, euh, ben on n'a presque pas de courant au début, mais passer une certaine différence de potentiel, là, le courant monte en flèche. Donc, on a beaucoup de courant. Euh, donc, ça, c'est euh, un graphique typique d'une diode. Alors, ça aussi, ça serait une composante qui serait non ohmique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une composante va obéir ou non à la loi d'Ohm? Euh, en fait, d'abord, pour ce qui est des composantes, euh, disons, complexes, un, un moteur électrique, par exemple, un moteur en général, ça ne sera pas quelque chose de ohmique. Pourquoi? Parce que euh, si on applique une certaine différence de potentiel sur un moteur, le courant qui va circuler dedans va dépendre non seulement de la différence de potentiel, mais aussi de la vitesse de rotation du moteur. Quand un moteur tourne, le mouvement va créer un contre-courant qui va donc influencer le courant total qui va circuler. Donc, en fait, la plupart des appareils complexes n'obéissent pas à la loi d'Ohm. Par contre, si on revient, donc si on se limite à, des, à un matériau, donc un, un objet, un matériau, euh, inerte, auquel on applique une différence de potentiel. Euh, -ce, comment on fait pour savoir si c'est ohmique ou non? En fait, la meilleure réponse, ça serait, il faut juste le tester expérimentalement. Donc, il faut l'essayer pour savoir si la loi d'Ohm euh, s'applique. En général, euh, la plupart des métaux euh, obéissent à la loi d'Ohm. Euh, les euh, semi-conducteurs n'obéissent pas à la loi d'Ohm. Pour savoir si un matériau est ohmique ou non, il faut simplement le tester. Maintenant, prenons un matériau qui est ohmique, donc on a déjà testé qui était ohmique, et euh, 
on va aller voir maintenant de, de quoi dépend la résistance d'une composante qui est faite de matériaux ohmiques. Donc, prenons ce matériau-là et fabriquons un fil. Maintenant, on va avoir ici les dimensions du fil. L, ça va être la longueur du fil. Et A, ça va être l'air de la section. Donc ensuite, euh, on fabrique un fil comme ça. Et on fait le test comme vous avez fait en laboratoire. On applique des tensions, on mesure le courant. Et on fait le graphique de la tension en fonction du courant. On détermine la pente, ça nous donne la résistance. Ensuite, on refait la même chose. Puis là, on change les paramètres. Donc on va changer la longueur du fil. On va changer l'air de la section également pour voir si ça influence la résistance. Une fois qu'on va avoir fait cette, ces séries d'expériences-là, alors imaginons qu'on a fait l'expérience par la pensée. Euh, donc, je vous donne le résultat en fait d'une expérience comme celle-là. On se rend compte que la résistance du fil dépend justement de ces deux facteurs-là, donc la longueur et l'air de la section, en plus d'un autre facteur. Donc, vous euh, voyez la formule ici, euh, le facteur en question... Euh, on va prendre la lettre grecque « rho ». Pourquoi « rho » Parce que « rho », c'est comme le son « r » en fait en grec et on va appeler ça la résistivité. Donc, la résistivité, euh, et ça va dépendre du matériau. Autrement dit, si je fais un fil en tungstène versus un fil en cuir ou en aluminium, euh, le, le, le facteur qui est ici va être différent pour chacun. D'ailleurs, comment on fait pour déterminer la résistivité du matériau euh, ben, on fait l'expérience que je viens de décrire. Donc, on mesure euh, la longueur, l'air de la section, on trouve la résistance dans chaque cas et on peut déterminer le facteur de proportionnalité, la résistivité. Donc ici, euh, on a un tableau qui nous donne la résistivité de certains matériaux. Donc l'argent, le cuivre, l'or, l'aluminium, etc. Alors, vous voyez les unités, ça va être des ohms fois mètres. Alors, pourquoi c'est des ohms fois mètres? Parce que vous voyez, on a des ohms d'un côté. Ici, on a des mètres carrés pour le A, des mètres pour la longueur, donc ça va bien donner des ohms fois mètre pour la résistivité. Donc vous voyez l'ordre de grandeur, c'est environ 10 exposants moins 8 pour tous les matériaux qui sont ici. Puis on peut comparer, vous voyez les différentes résistivités, si je compare par exemple du cuivre avec du tungstène, 1.67 pour le cuivre, puis 5.28 pour le tungstène, donc j'aurais assez plus faible la, la résistivité du cuivre. Ça veut dire aussi que le cuivre est un meilleur conducteur que le tungstène, parce que si sa résistivité est plus faible, sa résistance va être plus petite. Donc on va dire qu'il est euh, un meilleur conducteur. Donc ça, on les détermine vraiment expérimentalement, ces résistivités-là. Les autres facteurs, vous voyez la longueur et l'air de la section. Euh, c'est quand même assez intuitif, c'est pas si étonnant comme résultat. Euh, on peut bien comprendre que plus le fil est long, plus la résistance au passage des électrons va être importante. Donc la résistivité va être proportionnelle à ça. Pour ce qui est du A, vous voyez, se retrouve au dénominateur. Ça aussi, c'est assez intuitif. On peut bien comprendre que plus le fil est gros, plus il y a de place entre guillemets pour le passage des électrons. Donc, euh, la résistance va être plus faible. Donc ça aussi, c'est assez intuitif euh, comme facteur. Donc, R égale rho L sur A, c'est la formule qu'on va prendre pour calculer la résistivité lorsqu'on a un, mat un matériau euh, ou un fil fait d'un matériau qui est ohmique. Alors ici, je veux parler un petit peu de l'apparence, vous montrer quelques images de résisteurs. Alors, ce qu'on appelle un résisteur électrique, c'est justement une composante qui est fabriquée à partir d'un matériau ohmique. Donc ici, on en a quelques-unes, on va en voir un petit peu plus tard. Vous en avez vu dans, en, dans, en laboratoire, sur la petite plaquette jaune qu'on avait, vous aviez quatre résisteurs différents. Les résisteurs en question, comment ils sont fabriqués? Euh, en fait, c'est bon. vous avez une tige de céramique au centre qui sert de support. Ensuite, bon, une capsule de nickel, de nickel qui est connectée aux deux bornes de l'autre côté ici. Et le résisteur lui-même, on pourrait dire, c'est le film de carbone. Donc, on a un mince film de carbone ici qui fait le tour de la tige de céramique. Alors, le courant passe là-dedans. Le courant arrive ici, passe à travers le nickel, puis ensuite passe à travers... Le silène, si vous voulez, le film de carbone. Puis, euh, on peut obtenir la résistance que l'on souhaite en faisant varier euh, l'épaisseur du film de carbone. Euh, vous voyez que sur les... Euh, il y a quelques images ici là, de, de résisteurs. Vous voyez qu'il y a des euh, bandes de couleurs. Alors, les bandes de couleurs permettent de... 
euh, de marquer euh, la valeur de la résistance, en fait. Vous voyez, le, chaque couleur correspond à un chiffre. Euh, par exemple, ici, euh, les deux premiers chiffres, le bleu correspond à 6, le rouge à 2. Ensuite, vous avez le multiplicateur. Donc, il y a tout un code associé à ça. Ici, on aurait 6200 ohms pour cette résistance-là. Euh, donc, une fois qu'on connaît le code de couleur, on est capable de lire facilement la, la résistance. Ici, c'est d'autres façons de construire des euh, résisteurs. Euh, ici, c'est un enroulement de fil, en fait. Donc, à l'intérieur de cette petite capsule de céramique-là, il y a un enroulement de fil. Et donc, cette fois-ci, c'est en changeant la longueur du fil qu'on change la, euh, le, la valeur de la résistance. Euh, donc, euh, on enroule un fil plus ou moins long, un fil, pardon, pour donner une résistance plus ou moins élevée. Ici, on a aussi des résisteurs ajustables. Donc, habituellement, il y a un bouton qu'on va tourner qui va faire un point de contact qui va changer en fait la longueur euh, d'un élément, la longueur de, de, du fil, et ça va changer également la résistance. Dans un circuit électrique, donc vous voyez, c'est un exemple ici. Euh, d'une plaquette d'un circuit électrique. Donc, vous pouvez reconnaître plusieurs résisteurs là-dedans. Il y en a ici, euh, ici, il y en a quelques-uns ici. Parlons maintenant de l'influence de la température sur la résistivité d'un matériau. Euh, dans le laboratoire que vous avez fait sur la loi d'Ohm, vous avez euh, donc fait le graphique de delta V en fonction de I. Euh, puis, euh, pour la plupart d'entre vous, vous avez obtenu une droite qui était relativement constante ou qui semblait être droite, mais parfois leur donnée à l'origine n'était pas tout à fait euh, égale à zéro. Euh, même en tenant compte des incertitudes, souvent ça ne donnait pas tout à fait égal à zéro. Et la raison de ça, c'est que euh, la température de la résistance changeait. En fait, on peut dire que euh, un matériau euh, va être ohmique seulement si la température demeure constante. Dans le laboratoire, nous, euh, on n'avait pas vraiment moyen de, de garder la température de la résistance constante. Euh, elle augmentait forcément puisque quand il y a un courant qui circule dedans, la température va augmenter. Donc, il aurait fallu pour avoir vraiment une droite euh, qui passe par 0, 0, il aurait vraiment fallu euh, maintenir la température constante. Euh, ici, on va voir justement... Euh, Comment varie la résistivité d'un matériau en fonction de la température? Encore une fois, c'est une loi expérimentale. Donc, euh, on peut simplement déterminer que la résistivité d'un matériau ohmique euh, augmente en fonction de la température. Donc, on fait l'expérience, on mesure en fait la résistance d'une composante, on ne change pas la longueur ni l'air de la section, donc les deux autres paramètres, on les laisse constants. Et on mesure la résistance, mais on va contrôler cette fois-ci la température euh, de la composante en question. Puis on va se rendre compte expérimentalement que la résistance, euh, encore une fois, c'est valable pour certains matériaux et pas pour d'autres. Euh, donc la résistivité pardon, va être proportionnelle à la température. Donc vous voyez, expérimentalement, on obtient quelque chose qui ressemble à ceci. Donc rho 0 ça serait la résistivité à la température de référence qui serait T0. Puis ensuite, ça va augmenter comme ça. Donc, euh, en fait, la formule expérimentale que l'on trouve, c'est quelque chose comme ceci. Vous voyez, la résistivité est égale à ρ0, donc la résistivité qu'on avait à la température de référence, fois un facteur qui est 1 plus alpha fois T moins T0. Vous voyez, T moins T0, c'est l'écart de température entre la température... Euh, que l'on souhaite déterminer, et la température de référence. Puis alpha, qu'est-ce que c'est? Alors, on va appeler ça le coefficient thermique de résistivité. Euh, ce coefficient-là, euh, on le détermine expérimentalement. En fait, ça va être la pente du graphique. Vous voyez, si on fait un graphique de la résistivité en fonction de la température, comme on a fait ici, vous voyez, si je fais ρ en fonction de T, qu'est-ce que je vais obtenir comme pente? c'est ce qui est devant le T, c'est-à-dire, ça va être ρ0 fois alpha. Alors, il s'agirait de diviser la pente par ρ0 et je vais obtenir alpha comme ça. Donc, c'est expérimentalement qu'on détermine le coefficient thermique de résistivité. En pratique, vous pouvez le trouver dans les tableaux si vous en avez besoin. Vous allez en avoir besoin de quelques-uns quand vous allez faire les exercices à la fin du volume. Donc, vous allez pouvoir le trouver dans des tableaux ou encore on va vous le spécifier dans le numéro en question. Dans votre volume, vous avez le tableau suivant à la page 199. Donc, pour plusieurs métaux, vous avez la résistivité, puis 
alpha, justement, le coefficient thermique. Euh, puis euh, la résistivité en question est toujours donnée pour 20 degrés Celsius. Donc les résistivités qui sont ici, c'est pour 20 degrés Celsius. Alors si vous voulez calculer la résistivité à une autre température, ben, il s'agit de prendre le coefficient thermique et d'utiliser la formule qu'on a vue tout à l'heure pour avoir la résistivité pour n'importe quelle température en fait. Je vais terminer avec un petit exemple numérique pour illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de voir. Euh, donc la situation est la suivante. On a une ampoule électrique. Euh, vous savez que l'ampoule, euh, dans une ampoule, ce qui fait la lumière, c'est un filament en général de tungstène. Donc notre filament, il est, euh, il est ici. Alors c'est un petit fil enroulé, tout simplement. Donc c'est une résistance électrique. Euh, et euh, au laboratoire, vous avez vu que l'ampoule, ce n'était pas un matériau ohmique. Mais en réalité, euh, on peut dire que le tungstène, c'est un matériau ohmique. Mais pourquoi vous aviez une courbe au laboratoire? C'est que l'ampoule, ou plutôt le filament, chauffait beaucoup. Donc, sa température changeait. Et à ce moment-là, on vient d'enlever une condition pour que ça soit ohmique. Euh, donc, euh, si on, on avait pu le maintenir à, à une température constante, ça aurait donné une droite. Donc ici, on va justement tenir compte de la température. Donc la situation est la suivante, on prend une mesure de la résistance de l'ampoule. Donc on a mesuré, les données sont, euh, sont ici, là. on a mesuré au multimètre une résistance de 19 ohms, ça c'est à 20 degrés Celsius. Ça c'est donc avant d'alimenter ou de faire allumer euh, l'ampoule. Ensuite, on applique une différence de potentiel de 120 volts aux bornes de cette ampoule-là. Et on mesure le courant. Au début, le courant va varier beaucoup, mais à un moment donné, le courant va finir par se stabiliser. Et justement, ce qui est indiqué ici, 780 mA, c'est le courant en régime constant. Donc, une fois que ça s'est stabilisé. Alors, la question qu'on pose, c'est quelle est la température du filament euh, en régime constant? Donc, lorsqu'il est clair avec son courant normal de 780 mA. Euh, donc ici, on a déjà la résistance à 20 degrés Celsius. Euh, on peut trouver facilement la résistance en régime constant avec la loi d'Ohm. Vous voyez, on va avoir delta V égale R fois I. Donc on peut mettre 120 volts et un courant de 780 mA ou 0,78 A. Et on peut trouver la résistance comme ça. Donc on l'isole, 120 sur 0,78. Alors, ça donne 154 ohms lorsqu'on fait le calcul. Donc, maintenant, ce qu'on vient de trouver, c'est les deux résistances. Euh, la résistance a augmenté à 154 ohms en régime constant, puis elle était à 19 ohms. L'équation qu'on a maintenant avec la température, c'est l'équation suivante. On avait résistivité égale résistivité 0 fois 1 plus alpha T moins T0, ou encore, on peut aussi l'écrire delta T. Donc, c'est notre équation qui relie les deux résistivités. Mais il faut dire que cette équation-là, elle fonctionne aussi avec les résistances. C'est-à-dire que, imaginez que je multiplie par L sur A des deux côtés. L sur A, c'est la longueur du filament, puis le A, c'est l'air de la section du filament. Donc, je peux multiplier par ça de chaque côté, et je me retrouve maintenant avec les résistances. Alors, vous voyez, ça, c'est la résistance du filament. Euh, ici, on va avoir R0, 1 plus alpha fois delta T. Donc, la formule fonctionne aussi directement avec les résistances plutôt qu'avec les résistivités, à condition que la longueur et l'air ne changent pas. Alors, ici, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est sûr que le filament, quand il va chauffer, il va prendre un peu d'expansion. Sauf qu'en réalité, c'est très très faible. Ça va être de l'ordre de du millionième à peu près de la longueur. Donc en fait, puis la, la surface c'est la même chose. Donc en fait, c'est pas très, euh, ça paraît pas beaucoup comme comme différence. Donc on peut dire que la longueur puis l'air vont être à peu près pareil. Donc c'est vraiment la température qui fait l'effet entre les deux résistances. D'ailleurs, l'effet est assez dramatique. Vous voyez, 19 ohms seulement à 20 degrés Celsius, puis on passe à, 5, à 154. Donc euh, bon, ce n'est pas un facteur 10, mais c'est presque là, un, un facteur très élevé. Euh, donc maintenant, il nous reste à remplacer. Alors 154, on avait euh, 19 euh, ohms à 20 degrés Celsius. Euh, le facteur euh, alpha, donc euh, le coefficient thermique, on va le trouver euh, dans le volume 
Alors, j'ai ouvert le volume ici à la page 199. Euh, le tungstène, on le trouve ici en bas. Donc, euh, on a euh, alpha, le coefficient thermique. C'est 4.5 fois 10 à la moins 3. Euh, vous voyez, les unités, c'est des Kelvin à la moins 1. Mais en fait, des Kelvin à la moins 1 ou des Celsius à la moins 1, ça ne change rien. C'est la même affaire parce que 1 degré Celsius puis 1 degré Kelvin, c'est le même... Euh, c'est la même chose, sauf c'est juste le zéro qui est, euh, qui est différent. Mais quand on multiplie par un delta T, c'est ce que nous on va faire, c'est un écart de température. Ben, un écart en Celsius ou un écart en Kelvin, c'est la même chose. Alors 4.5 fois 10 moins 3. On retourne dans notre problème. Donc 4.5 fois 10 moins 3 pour notre coefficient alpha. Puis ensuite on va avoir notre delta T, notre écart de température. Donc voilà, il reste à isoler. Euh, le delta T en question, et ça donne pour le delta T 1579, donc 1579 degrés Celsius ou degrés Kelvin, peu importe, c'est un écart, c'est un delta T. En fait, maintenant, ce qu'il faut, c'est simplement ajouter, on était à 20 degrés Celsius au départ, donc il faut ajouter ça pour trouver la température finale de 1599 donc, en fait, on pourrait dire à peu près 1600 degrés Celsius pour la température. Alors, vous voyez, ça donne une température pas mal élevée. Et en fait, c'est pour ça que le filament émet de la lumière. Il est tellement chaud qu'il finit par émettre de la lumière. C'est vrai aussi que, par contre, la majeure partie de l'énergie de électrique est plutôt convertie en chaleur plutôt qu'en lumière. Il y a seulement une petite proportion euh, qui est convertie en lumière. Donc, euh, en fait, euh, les ampoules comme ça, les filaments comme ça sont très peu efficaces pour produire de, de la lumière.